Hi everyone, welcome to Antara Squad. In this video, I'm briefly going to guide you people what exactly you people need to prepare for appearing for the South Asian University Sociology Entrance Exam 2021, which is scheduled right after 10 days, that is 24th and 25th. In this video, I am going to guide you people for both MA and PhD. So those students who are PhD aspirants, you can video ko thoda fast forward kar sakte ho towards the later. Otherwise, those students who want to watch the whole video can do because pura video hi mai bolungi sare students ke liye helpful hoga both for MA and PhD. Now, um, issue that I want to address is that South Asian University ka problem ye hai ki ye log jo previous year papers hain wo publish nahi karte hain so hume nahi pata ki previous years mein kis tarik ke questions aaye hain of course there are a few sample question papers jo maine last year solve kiya tha un dono papers ka link mein description box pe de dungi and I suggest both the masters aspirants and the PhD aspirants need to watch both these videos so that you people get an idea ki kis tarik ke questions या फिर फॉर्मेट क्वेश्चनिंग के किस तरीके के होंगे अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू टेक यू पीपल थ्रू द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट यू पीपल नीड टू नो सो द फर्स्ट प्रोसेस दैट आई एम स्टार्टिंग विद इज दैट मैंने एसयू का जो वेबसाइट uh, है वो खोला और यहां से मैंने एडमिशंस का पेज खोला इफ यू ओपन द एडमिशंस पेज यू कैन फाइंड दैट यहां पे डिटेल में सब कुछ मेंशनड है एग्जाम्स आर गोइंग टू बी ऑन 25th एंड 26th अगस्त दिस दैट नाउ Coming to the first part that is MA in sociology, you people can see ki yaha pe number of seats bhi mentioned hai along with what are the important things you people need to know. So going with number of seats, you can see that social, sociology mein humare 30 seats hai. Now looking at the eligibility criteria, admission procedure and a sample paper also they have provided us. So let us first start with the uh, the whole idea of you people need to know what exactly is the focus. Now, South Asian University being a university which is an initiative of the SARC countries, most of the questions or uh, the focus of the questions or the whole pedagogy of this course is going to be focused on South Asian countries. That thing you need to be clear of. So, if you open the page, you can go through the Department of Sociology, the details, you can run through the professor's pages, what do they teach, what are their interest areas etc however the important thing that i'm going to take you people through is what exactly you need to prepare for now ma in sociology may sara kuch mention hai kis tarike ke wo log padhayenge etc apart from that you need to know and something which is the most important part you need to focus on is the fact that the entrance exam is going to be of two hours i hope it is visible to you all apart from that you have two sections aapke hone wale hain. section one may 26 mcqs honge jiske per question ke marks one mark honge jahan pe aapke undergrad level ke jo sociology aapne sikhi hai that means any aspirant who has gone through a standard sociology reading material jo ki mein aap logo ko padhati hu ugc net mein standard thinker standard basic concepts standard things about research methodology ye sara agar basic knowledge aap logo ka hai you can easily score on that apart from that yahan pe kuch general knowledge bhi aap logo ko padhni hongi related to south asia and the world jo ki towards the end mein bataungi which is going to be beneficial for both the masters and the phd aspirants section 2 mein jitne bhi aapke questions honge wo mcq based honge however yahan pe ye sare questions reading passage pe honge that means it's going to be a lengthy reading comprehension aur reading comprehension ko padh ke aapko wo sare answers solved karne hain now apart from that you people also need to remember that in this course, the eligibility criteria is anything. If you have done a bachelor's degree in subject, se bhi ki ho, you are eligible for this course. There is no such rule that you have to be in sociology or you know, humanities. Ke subject ka hona hai. However, a prime thing that you have to remember is that the rule of the SAU is that 50% seats are reserved for Indians ke liye reserve karte hai, aur 50% of the seats are reserved for South countries. Se jo students unke liye. So basically, you have to be in 15 seats. आप लोग मास्टर्स के एस्पिरेंट्स हैं एंड इट इज गोइंग टू बी क्वाइट अ डिफिकल्ट कंपटीशन सो स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम नाउ ऑन इफ यू पीपल हैवंट ऑलरेडी नाउ लुकिंग एट द सैंपल पेपर दैट दे हैव प्रोवाइडेड अस इट्स अ वेरी वेरी इजी पेपर इफ यू पीपल वांट मी टू सॉल्व द सैंपल पेपर यू कैन कमेंट डाउन एंड लेट मी नो इट्स अ वेरी वेरी इजी पेपर आई कैन सॉल्व इट विद यू इफ यू पीपल वांट मी टू इट्स अ वेरी इजी पेपर ट्रस्ट मी बहुत ही सिंपल जीके है और सिंपल सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं नाउ टॉकिंग अबाउट द जीके पार्ट एज आई सेड कि 
आप लोगों को बताने वाली हूँ वॉट आर द थिंग्स विच यू पीपल नीड टू फोकस ऑन नाउ ये कुछ पार्ट्स मैंने मैंशन किया है विथ माई रिसर्च दैट मीन्स दिस इज वॉट आई फील यू कैन स्टडी बिकॉज एज आई सेड साउ का कोई प्रीवियस ईयर पेपर होता नहीं है और ना ही लोगों ने कोई कॉन्क्रीट सिलेबस दी है ये मेरे सजेशन हैं लुकिंग एट द सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स लिसनिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स यू नीड टू लर्न एवरीथिंग अबाउट सार्क सार्क के कितने कंट्रीज हैं कौन से कंट्रीज है इसमें कौन सा कंट्री कब बना था सबसे पहले वाले रूलर्स कौन थे क्या नहीं सो एक ब्रीफ प्रोजेक्टरी सार्क कंट्रीज को इंडिविजुअली देखें जितनी भी कंट्रीज आते हैं सार्क के अंदर उनको आप लोग इंडिविजुअली उनके विकीपीडिया पेजेस में जाके उनके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ दीज कंट्रीज आर ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट मान लो नेशनल फेस्टिवल क्या है या फिर यू नो कल्चरल सॉन्ग्स डांसेस दीज दैट दीज आर सम पोर्शन दैट यू कैन लुक एट या फिर फेमस पॉलिटिकल लीडर्स जो रह चुके हैं अगर कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुआ होगा सम स्टैटिक जी के लाइक अगर कोई फेमस सोशल मूवमेंट हुआ होगा किसी पास्ट में टाइम लाइन ऑफ दीज कंट्रीज पॉलिटिशियन के हिसाब से कौन सा कंट्री कब बना था इंडिया के साथ कौन सा कंट्री क्या बॉर्डर शेयर करता है अगर करता भी है तो क्या नहीं करता है तो वॉट सो दीज आर सर्टिन प्राइमरी पॉइंट्स दैट यू कैन लुक एट अपार्ट फ्रॉम दैट मास्टर्स के लिए आप लोगों को साउथ एशियन थिंकर्स पे कोई फोकस देने की जरूरत नहीं है ना मूविंग टू द पी एच डी पोर्शन पी एच डी इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर हावे वह पी एच डी में थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा बिकॉज पी एच डी में इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग ऑलरेडी मास्टर्स करके आ रहे हैं देर फोर द पेपर्स डिफिकल्टी विल ऑल्सो बी अ लिटिल मोर येस सो इफ यू लुक एट द वेरियस फील्ड इन विच द टीचर्स आर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे पूरा मैंशन है कि जो भी टीचर्स हैं ऐसे यू के वो लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उससे भी थोड़ा आप लोगों को आइडिया मिल सकता है कि क्या क्या पोर्शन यू कैन कवर ना थोड़ा हम लोग देख लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे भी सेम है यू नीड टू हैव अ मास्टर्स डिग्री मिनिमम एंड यहाँ पे कोई बार नहीं है यू कैन कम फ्रॉम एनी सब्जेक्ट हाउ एव फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपके आए आने होंगे जो भी मास्टर्स डिग्री आपने दिया है मान लीजिए आपके फाइनल रिजल्ट नहीं निकले हैं दे हैव क्लियरली मैंशन कि अगर अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं यू कैन गेट थ्रू अ प्रोविजनल एडमिशन हाउ एवर एडमिशन के बाद आपको फाइनल मार्कशीट वगैरह सबमिट करना होगा यहाँ पे भी जो फॉर्मैट है इज गोइंग टू बी क्वाइट सिमिलर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट होंगे सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज यानी कि बेसिक सोशोलॉजी थिंकर्स बेसिक कॉन्सेप्ट रिसर्च मेथडोलॉजी एंड सम साउथ एशियन पोर्शन नाउ दिस इज द पार्ट वेयर पी एच डी स्टूडेंट्स नीड टू डू सम रिसर्च यू कैन लुक फॉर थिंकर्स हु हैव वर्क स्पेशली इन साउथ एशिया बी एट एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट इसके अलावा सेक्शन टू में सेम वही हमारा पैसेज होगा जहां से चौबीस मार्क्स हमारे आएंगे नाउ रिमेंबर the seats for phd is only 6 again the same rule 50% seats indians ke liye 50% bahar ke countries ke liye that means aap bas teen seats ke liye ladoge so it's going to be very competitive and you people need to work really hard because sirf entrance crack karne se nahi hoga baad mein jaake process aur bhi lamba hai unlike other universities jahan pe sirf ek viva hota hai yahan pe bas viva nahi kuch aur cheeze bhi aayenge for example aapko do letters of recommendation lane padenge apne previous प्रोफेसर से या फिर किसी प्रोफेसर के साथ जिनके साथ आपने काम किया हो एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप किस टॉपिक में काम करना चाहते हैं और क्यों काम करना चाहते हैं व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक इन साउथ एशिया एक डिटेल रिसर्च प्रपोजल बनाना है 30 मार्क्स के पर एक चीज याद रखना ये लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आपका टॉपिक साउथ एशिया के साथ कितना रिलेटेड है सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट और इंटरव्यू के टाइम आपको एक शॉर्ट पैसेज भी ऑन स्पॉट राइट करना पड़ेगा जिसके लिए पांच मार्क्स और फेस टू फेस इंटरव्यू जिसे हम लोग वाइवा बोलते हैं उसके लिए दस मार्क्स सो यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड रिसर्च प्रपोजल कैसा होना चाहिए ये भी लोगों ने पूरा गाइड करके दिया है कॉन्टेक्स्ट किया है आपका रिसर्च क्वेश्चन या फिर हाइपोथिस वगैरह क्या है यू नो वॉट ऑल रीडिंग मटीरियल यू हैव रेड बिफोर इट विच मीन्स अ वेरी गुड लिटरेचर रिव्यू एक्सेट्रा अगर आपने कोई केस स्टडीज क्या होगा पहले उनका भी ब्रीफ एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट उन लोगों ने मैंशन कर दिया है कि यू नीड टू हैव अ प्रॉपर 
reference list you can follow any method of referencing you can follow apa mla or chicago manual whichever you people like apart from that in logo ne sociology or ir program ke liye specific style guide available hai inke country ke website mein which is available in the web page of department of sociology you can go through that as well but then again as i am saying these processes will come later after you clear the entrance exam also entrance exam mein aapko 50% minimum marks lane hi honge nahi to aap nahi सिलेक्ट हो पाओगे यस सो फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपके जो है वो रिटर्न से बेस्ड होंगे और बाकी फिफ्टी परसेंट आपके वाइवा से होगा ना लुकिंग एट द सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ पी एच डी एस वेल दिस पेपर इज ऑल्सो क्वाइट इजी ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम वॉट आई हैव टॉट यू पीपल ऑल्सो इफ यू पीपल वॉन्ट मी टू सॉल्व दिस पेपर एज वेल कॉमेंट एंड लेट मी नो बट मैं बार बार बोल रही हूँ कि लास्ट ईयर मैंने दो सैंपल पेपर सॉल्व किए थे जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक कर दूंगी वो सबको देखना कंपल्सरी है ना पी एच डी स्टूडेंट के लिए आई कैन गिव यू वन मोर गाइडेंस अगर आप इनके डिपार्टमेंट के पेज में जाएंगे उस पर जाने के बाद यू कैन गो थ्रू द कोर्सेस पी एच डी जो एक्सपीरियंस है वो एक काम कर सकते हैं कि मास्टर सोशोलॉजी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो एक बार खोल के इनके रीडिंग मटीरियल्स को एक बार देख लेना आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल टू गो थ्रू द रीडिंग मटीरियल्स बट एटलीस्ट द थिंकर्स दैट दे टीच और द नेम्स ऑफ बुक्स दैट दे आर टॉट विद सो कुछ जो कंपल्सरी कोर्सेज है मान लीजिए ये टॉप के फर्स्ट दो सेमेस्टर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में थोड़ा अगर देख लेंगे आई थिंक प्रेपरेशन विल बी बेटर द सेम इंस्ट्रक्शन वुड गो फॉर द एम ए एक्सपीरियंस ऑल्सो अगर आप लोग भी चाहे एक बार इन रीडिंग मटेरियल्स को खोल के एक बार स्किम थ्रू कीजिए कि कौन सा बुक किसने लिखा है किसमें क्या कहा जा रहा है थिंकर्स बेस्ड एक्सेट्रा सो आई होप आई हैव बिन एबल टू हेल्प यू इन केस यू नीड मोर गाइडेंस और लास्ट मिनट टिप्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी बट द प्रॉब्लम विथ अगेन आई रिपीट बिकॉज सिंस देर इज नो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एवरी स्टूडेंट इज काइंड लॉस्ट की क्या पढ़ना है क्या नहीं बट आई होप इस वीडियो से थोड़ा बहुत गाइडेंस आप लोगों को मिला होगा एंड डू लेट मी नो इन दमेंट्स इफ यू पीपल वॉन्ट मी टू सॉल्व द सैम्पल पेपर्स थैंक यू सो मच डोंट फर्गेट टू वॉच द प्रीवियस ईयर पेपर्स विच आई ऑलरेडी सॉल्व लास्ट ईयर सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू